25 мая 2004 года. Последний звонок в Бесланской школе номер один. Самой большой и самой престижной школе мало кому известного городка в Северной Осетии. Счастливы выпускники, позади 11 лет учебы. Счастливы малышня, позади еще один школьный год. Завтра, послезавтра они разлетятся по бабушкам и дедушкам, а 1 сентября обязательно сюда вернутся. Многим из этих детей жить осталось чуть больше трех месяцев. короче по кличке это полковник и они сказали мы должны захватить школу короче без нами июль 2004 года ингушетия здесь базируется лагерь боевиков разрабатывающих операцию по захвату одной из школ в северной осетии Операция называется «Нортвест». Руководит ею Руслан Хучбаров. Кличка «Полковник». Когда мы просили полковника, зачем это сделать, по какой цели, он, полковник сказал, потому что развязать войну по всему Кавказу. Главный идеолог теракта Шамиль Басаев. Он лично приезжал в лагерь. Каждые два-три дня привозят новых наемников. Среди них чеченцы, ингуши, арабы. Около 10 человек славяне. 30 августа боевики выдвинулись в сторону Беслана. Мы знаем, как учиться, когда сидеть, когда вставать. Может ночью не ложиться, чтоб к урокам не проспать. Утром 1 сентября по улицам Беслана торжественно шагали нарядные дети. Цветы, шары, белые рубашки. К 9 утра у школы собралось больше тысячи человек. Родители, бабушки и дедушки, маленькие детки. Обещали салют. Ждали местное телевидение. Я когда шла в школу, я на переезде видела с детьми, уже шли в школу с букетом. Я видела на переезде, как завернулись семерка белая и грузовая машина. Я что-то заподозрила, я говорю, какие-то подозрительные, я детям говорю с вами. Что-то, я говорю, и мальчик не хотел уже идти, что мама говорит, нас убьют, это, говорит, наверное, бандит. В белой семерке сидел милиционер, поэтому машина, которая следовала за ней, не вызвала подозрения у постовых на железнодорожном переезде. И семерка спереди ехала, а грузовая сзади. Вот мы следили за ними и шли тоже. Торжественная линейка уже подходила к концу. Дети вместе с родителями начали заходить в здание школы. Первыми, по традиции, пошли первоклассники. Остальные стояли по периметру двора. Я пришла в школу и учительнице говорю, Зинаиде Заматовне, это учительница мальчика была. Я говорю, Зинаида Заматовна, я говорю, какие-то подозрительные там стоят, уже они под деревьями стояли. Часть детей уже вошли в школу. Десятиклассник посадил к себе на плечо хорошенькую головлашку с колокольчиком, и в этот момент раздались первые выстрелы. Ничего не понимающие люди решили, что это залпы салюта. Слышу одиночные эти выстрелы, а потом автоматные пошли в очередь. Муж дома говорит, что там? Говорит, такая, говорю, по-моему, салют. Шарыбка пустили. Он мне говорит, это говорит, не салют, это автоматная очередь. Захват произошел в 9.20. В 10 школьный двор был совершенно пуст. Нас загоняли через окна в школу, через окна. И загнали нас в спортзал. Там мы сидели уже на полу, все. Весть о захвате мгновенно разнеслась по всему Беслану. Со всех концов города к школе стали стягиваться вооруженные люди. К 11 часам утра вокруг школы выставлено оцепление. 
внутренние войска, милиция, спецназ. Здесь же собираются родственники захваченных людей. У многих истерика. Они пытаются прорваться сквозь кольцо оцепления, но из окон школы раздаются выстрелы. А там же стрельба началась. Ну, там уже собрались люди, уже бегут люди. Там много-много людей уже собралось. А один с пистолетом, вот он, с пистолетом хотел побежать, ну, помочь своим этим. Вот эта мать, там его жена находился, его убили первым. Уже есть убитые. При захвате школы в перестрелке погиб один боевик и милиционер. Пока неизвестно, сколько человек находится внутри школы. МЧС Северной Осетии сообщает первые данные. В заложниках от 200 до 400 человек. Создан оперативный штаб. В школе подъезжают первые официальные лица. Число заложников может быть намного больше, чем 350. Он называет цифру 800-900 человек. Залетели, в общем-то, боевики, количество 15 20 человек. Открыли беспорядочную стрельбу, согнали всех и учащихся, родителей, учителей в школу. Последующим у всех заложников, а их порядка 100-120 человек, разместили в спортзале. Информация, которую дают власти, вызывает волну негодования у родственников заложников. Они утверждают, что в школе более тысячи человек. Но официальные лица относятся к этим утверждениям скептически. В такое поверить трудно. По проезжающим по улице БТРам боевики открывают огонь. В больнице Беслана поступило 11 раненых. В Северной Осетии вводятся усиленные меры безопасности. Закрыты границы с Грузией. Боевики разбивают в школе окна. Опасаются, что будет пущен газ. Со второго этажа школы стали выбрасывать первые трупы убитых заложников. Ты, вот как он, вот третий, вот четвертый, поздоровее. Они загнали их всех сюда. Да. И они начали в них стрелять. Вот так поворачивали и в голову прямо. Потом, когда они начали им понять, их начали выкидывать с окна. Это все на моих глазах, вот здесь я там стоял. Первых трех заложников расстреливают за то, что в школе отключили электричество. По информации официальных властей, террористы требуют освободить боевиков, арестованных за недавнее нападение на Ингушетию. Около четырех часов дня в школе раздается несильный взрыв. Войска ОМОНа стоят на готове. Наступила первая ночь. У школы по-прежнему много людей. Они ловят каждое слово тех, кому удалось сбежать во время захвата. Они говорили только, если говорит, что начнется, они говорят, взрываем школу. Если говорит, один из нас школ взрывает, то 50 человек. Если говорит, пострадавший 20. А если переговоры, то или засохов, или сингучатий прокурор его с Москвы как его. Родственники заложников составляют свои списки. По их данным, в школе находится почти полторы тысячи человек. И пусть не обманывают, а то по радио передают 120 человек. У нас в третьем классе, в трех третьих классах, по 35-36 по человек. В первых классах, во вторых классах большое там число. Там, я говорю, там школа, у нас детей было 1100 с чем-то, вот так, не считая учителей. Первый день с нами обращались хорошо. На второй день, когда они уже требовали, чтобы Засохов, Зязиков, вот эти все четыре человека приехали, и они уже вот знали, что не получится из этого. Никто на связь вообще не выходил. Они нам говорили, вы никому не нужны. Вот вас, говорит, сами они погубят, убьют. 2 сентября по телефону с боевиками связывается Леонид Рошаль, но террористы отказываются вести с ним переговоры. Около 4 часов дня в Беслан прибывает Руслан Аушев. А меня начали искать по линии МЧС, по линии ФСБ. Я выш... На меня вышли руководители и сказали, что если можно, чтобы я вылетел в штаб. Я взял трубку, представился, мне говорят, сейчас минут 10-15, подождите, сейчас перезвоним. Я с ним пытался на Войнаском говорить, он мне сказал, говорите на русском. 
Ну, через 10-15 сказали, что заходи. Вот так я пошел. До кольца оцепления Аушев шел в сопровождении своих охранников и военных. Вслед ему смотрели родственники заложников. Кто-то закричал, Руслан, спаси мою дочь. Медленным шагом Аушев пересек двор и вошел в школу. Нам говорят, подождите, мол, говорит, сейчас говорит, главный человек придет, вы, говорит, не жалуйтесь, говорит, что вам плохо. Говорите, что хорошо, Ходов так сказал нам. Но мы тоже молча сидели и думали, наше правительство заходит. Засухов или там кто-то. И зашел Аушев. Я когда зашел в спортзал, я понял, что здесь больше тысячи. И плюс был битком, как рыба, бочки забиты вот эти все комнаты, которые вели в спортзал, эти раздевалки, души и все там. На меня пытались сидеть маску этот, как его, маску. Ну, я снял ее, сказал, маску одевать не буду. Потом они натянули на меня какую-то балаху. Но я думал, что, потом я понял, они думали, что у меня камера. Они на меня одели вот как вот, бывает вот, операционно. Или там перед казнем, когда бошку отрубают, такое одели. Вот я зашел. Я сказал, я Руслан Алыш. Мы знаем, Руслан Сладович. Я говорил, сегодня прошу, потерпите. Сейчас вот я прыгну, чтобы переговориться, пытаться как-то сделать, найти выход из этой ситуации. Боевики вели видеосъемку. Вот эти кадры с циничным титром «Время веселья». А уж его провели в учительскую, полковник достал школьный листок. Он вытащил командир и показал листок. Там написано «Президенту России», там, от, интересно, от раба Аллаха, Шемля, Басая. И требования, там 8 пунктов. Полковник заставил Аушева прочитать требования вслух. А затем террорист протянул ему шариковую ручку. Потом они попросили написать еще дополнительные требования. Один убитый, 50 расстрелянных заложников. Один раненый среди боевиков, 25 расстрелянных заложников. Тушится свет, 25 расстрелянных. Вот, говорит, не верите? Они мне подняли на второй этаж и показали, внизу лежало 20, около 20 трупов. Я обратил внимание, грудные дети маленькие. Я говорю, ну грудных зачем мучаешь? Грудных отдай. Ну, он думал, думал, говорит, хорошо, грудных отдай. Я говорю, точно дашь? Точно. Я говорю, давай. Появилась первая надежда на спасение. Из спортзала стали выводить женщин с маленькими детьми на руках. Самому маленькому заложнику в этот день исполнилось два месяца. Насмерть перепуганные женщины покидают школу с тяжелым сердцем. Там у них остались старшие дети. Остались одни, без мам. Одна из заложниц отдает маленького сына своей 15-летней дочери. Боевики это замечают. Отбирают ребенка и загоняют и девочку, и ее мать обратно. Аушев берет малыша на руки. Все, теперь уходи, говорит ему Хучбаров. С мальчиком на руках Руслан Аушев покидает школу. А во второй день уже к вечеру, какие они злые были. Я не знаю почему, но они такие злые были. Я боевика прошу, я говорю, пожалуйста, мальчику плохо, у него все потрескалось, губы, все. Он уже не мог в оморок упал. Я говорю, пожалуйста, дайте ему воду. Он еще кричал, дядя, воду, пожалуйста. Я, говорит, не дядя, говорит, чей мальчик сейчас убью. К концу второго дня терпение террористов заканчивается. Они кричат на заложников. Их выводит из себя детский крик. Боевики стреляют в потолок, заставляя детей молчать. Террористы явно ждут приказа от тех, кто их отправил в школу. Все, кто был среди заложников, создалось впечатление, что боевики чего-то ждут. Они ждут указаний. Заложники, сидящие ближе к выходу из спортзала, услышали, как Кучбаров закричал в телефонную трубку. «Ты что, хочешь всех погубить?» События развивались явно не так, как изначально планировали террористы. Заложникам перестали давать воду. Где-то на Паша Кулаев, он меня ударил. Когда я на колени упала, ребенок умирает, 
на мачеху от майку, да, я лицо, я ему протру. Он сказал, пусть подохнет твой ребенок, мы говорит, умирать пришли и вас убивают. И снова видеосъемка боевиков. Один из террористов стоит на кнопке взрывателя. Одно неверное движение и раздастся взрыв. Совсем рядом с его ногой сидит мальчик, чудом оставшийся в живых после дальнейших событий. Женщина вот так, у них там это была, у одной вот тут эти, ну вот, взрывчатки, вот так, а, у пистолета она вот так держала, кнопку вот так, а пистолет так, это, это, и друга, а у другого тут этот был завязан, пояс, куда эти деньги ложат, и там тоже была взрывчатка. Поздно вечером 2 сентября Хучбаров взрывает двух шахидок. Главарь избавляется от лишних людей. В 7.30 утра в ходе продолжительных переговоров была достигнута договоренность о том, что бандиты готовы выдать тела погибших заложников. Утром 3 сентября президент Северной Осетии Александр Засохов официально сообщает, что в школе более тысячи заложников. В полдень сотрудники МЧС начали эвакуацию тел погибших. В 13.05 прогремели два взрыва. Началась перестрелка. И взрыв на нас вот скотч оборвался. Скотч оборвался. Они не взрывали боевики. Внутри вот то, что вот сначала вот два взрыва было, во втором взрыве сильный, мощный взрыв произошел у нас. Вот тогда погибли люди. Началась паника. Ополченцы прорвали кольцо оцепления и побежали вперед. Раздался третий взрыв. Самое -то опасное, что когда вот этот огнем никто не управляет. Ведь надо же огнем управлять. Кто-то должен не стрелять, кто-то должен замолчать, кто-то должен вести прицеля. А, та -та 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 Из школы Выбегает группа заложников. Обезумевшие от страха дети разбегаются в разные стороны. Пелена, ничего не видно. Потом второй взрыв, начали какие-то горячие эти падать. К 15 часам в больнице Беслана доставлены свыше 150 раненых заложников. Только сейчас пришла информация, что еще 27 детей из здания школы под шквальным огнем бандитов было вынесено и спасено. Спецназ производит маломощный взрыв чтобы проделать отверстие в стене и создать еще один путь для освобождения людей. В здании школы сильный пожар. Туда, наконец, прорывается Альфа. И вот этот Альфа ведь без бронежилета, он стоял, и другой кричит, Саша говорит, куда, говорит, бронежилет, и он прямо матом, куда бронежилет, где дети, говорит, здесь надо спасать их. И прямо вот втроем вот так встали они, сделали щит. И мы вот под ними, вот так, под их ногами ползли через окно. Группа боевиков вырывается из школы и пытается смешаться с ополченцами. Для меня это было когда жуть, как человека военного, понимающего, что место, где проводится такая операция, должно быть, муха не должна была пролететь. Там ходят люди в гражданской форме, с оружием. Какие-то ополченцы. Я спрашиваю, кто такой ополченец? Какой ополченец? Между спецназом и ополченцами едва не вспыхивает бой. Командование спецназа принимает решение блокировать зону боя. Из школы выносит умирающих заложников. Врачей мало. Над всем этим кошмаром стоит непрерывный стон. То, что я там видел, это... Если где-то есть ад... Он рай по сравнению с тем, что я видел в этой школе.
заходит боевик, говорит, куда? За мной все, сейчас стрелять буду. И через уже все произошло, все мертвые в зале, в спортзале. И через вот эти мертвые нас гнали туда, в столовую. Оттуда вас стреляли, отсюда вас. Боевик рядом с нами, вот на колени встал и кричал, сейчас будет Аллах Ахбар, сейчас все будем в крови, сейчас будем умирать. Я прямо возле боевика мы лежали с Ляной. Она мне даже кричала, мама, я, ты, говорит, меня задушила, говорит. Я говорю, лучше пусть я тебя задушу, чем ты пули умрешь, я говорю их. Кто-то уже нашел своих погибших детей. Кто-то, как в вагоне, мечется между машинами, пытаясь отыскать сына или дочь. Примерно в 16.30 бой в районе школы прекратился. Родственники заложников искали своих. Шоковое состояние детей, многие из которых не могли говорить, тяжело раненые малыши, в которых родителям трудно было опознать своего ребенка, и бесформенные груды обгоревших тел усложняли эти страшные поиски. Амагу, Амагу мы нашли, нашли, мы нашли ее третьего. Еще штурм шел, вот так ее нашли, она была ранена. Ее оттуда вынес Альфовец последствий которого убили. Младшую искали, 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 найти не могли. К вечеру 4 сентября появились первые списки. Кто-то кричал от счастья, ребенок жив. Кто-то начинал выйти от горя. Кто-то растерянно разводил руками. Нет ни в одном списке. Люди осаждали больницы. Ночью, говорят, на рассвете нам, у нас много детей умерло. И давай, ищите его теперь в морге. Тогда они побежали, я не смог, но они побежали, мы все мужчины. И этот сын первый нашел его, он говорит, самый крайний лежал, он еще был теплее. Над городом стоял зловонный трупный запах. Прикрываясь носовыми платками, люди ходили от тела к телу, пытаясь в обожженных останках узнать самых близких людей. И искали Зелима, и нашли, я по ногам его узнала. Сразу по ногам я его узнала. Тогда его вынесли. Я хорошо посмотрела, осмотрела руки, все. Это Зелим, я говорю, это Зелим. 5 сентября весь город переоделся в черный цвет. Начались первые похороны. В этот день было похоронено более ста человек. Вместе с цветами к детским гробам несут игрушки и бутылки с водой. Большинство гробов закрыто. В маленьком Беслане так много траурных процессий, что остановлено движение транспорта. Детей хоронят всем городом. Знакомые или незнакомые, православные или мусульмане, людям все равно. Почти месяц я ребенка не находила, во сне приходила. Мама, 235 номер, посмотри. Я его, когда в Ростов увозили, я с дороги снимали. Этому маленькому командиру с бантами всего 10 лет. Ее фамилия оказалась в списках без вести пропавших. Мурги я прокопался до пол восьмого утра уж. На следующий день опять пришли. Вроде бы какие-то тела провезли. Опять пришли. Опять смотрели. Вот так было три или четыре дня. Семь дней. По всему городу расклеены детские фотографии. В 10 сентября в списке пропавших без вести насчитывает 260 человек. В моргах много неопознанных трупов. Выстраиваются очереди для сдачи крови на анализ ДНК. Я спрашивал, когда завали кровь, я спрашивал специалиста, сколько займет момент. Они говорят, три месяца, полгода. А через 8 дней мне звонят и... Да. Через 8 дней мне звонят и говорят, Валера, прокурор. Валера, так и так, мужайся, говорит, вот дочь опознали. Тамирис похоронили на Бесланском кладбище. 
А спустя время Валерий наткнулся в интернете на фотографию девочки, освобожденной из лагеря подготовки шахидок. Девочка была очень похожа на его тамерис. Он стал звонить в лабораторию, где проводят анализы ДНК. За неделю анализ провести невозможно, отвечали ему. Все, что связано с Бесланом, оно, не, оно никогда людям не будет открыто. Ни через 10 лет, ни через 20 лет, ни через 25 лет. Я хочу спросить, теперь как этим людям живется? Я уверен, легко и спокойно. Я осетин, но мне жалко будет этих детей. Но как они с нашими поступили, я точно так же поступлю. Это вина властей в том, что происходят теракты. Люди виноваты в своем равнодушии, а власти виноваты в том, что теракты происходят. Прошел первый шок, и теперь было очень важно не допустить кровной мести. Чтобы понять, кто виновен в этой трагедии, бесланцы начали собственные расследования. Через еще много вещей, которые скрываются под понятием государственной тайны. Родственники заложников обнаружили осколок реактивного танкового снаряда. Кто давал команду танкам стрелять, непонятно. Зашел священник какой-то и говорит, о, танки подъехали, какие танки? Вот а там танки подъехали. Я говорю, танки, а зачем такие танки? Военным приходится признать, что танки обстреливали укрепрайон боевиков. Были ли там в тот момент заложники, государственные тайны. Тайны из хрон оружия боевиков. Я сам слушал этого мальчика, парня. Вот сам я был внутри школы, когда парень говорил сам. Вот эти доски я поднимал, мальчик, и оттуда вытаскивал оружие. Понимаете? Когда парень сам говорил, то оружие, которое они в течение трех-четырех месяцев заготавливали. Вот оружие, изъятое у боевиков. Среди оружия были шмели. Огнеметы, взрывы гранат, которых образуют высокотемпературное поле, то есть пожар. Террористы успели применить шмель лишь один раз, это признают военные. Они же признают, что тоже применяли огнеметы, стреляли по крыше. Большие шары летели в зал. Это значит, это красные шары. Это значит, это, ну, понимаем, от шмелей, это выстрелы были. Вот, и многие люди сгорели, дети сгорели заживо вот в этом зале. Нами назначена и проведена экспертиза военной академии радиационной, химической и биологической защиты, которая четко сказала, что РПОА не является оружием зажигательного действия. Горячий дождь пошел на нас уже, темнота и все взорвалось. Незаметно было это все. Все разговоры о том, что применялось запрещенное конвейт международными договорами и конвенциями оружия, она сама по себе отпадает. Через месяц после захвата школы спецслужбы Северной Осетии признают, что еще в конце августа знали о том, что в республике готовится какой-то крупный теракт. Ведь Москва, этот самый Кремль и это ФСБ, предупреждала более 20 или 30 раз, что готовится захват школы, готовится захват школ. Они думали, что захватят милицию. Они а. давно знали. Да? Они знали, знали. Процесс захвата длился как минимум минут 20-25. Со стрельбой, пальбой, криком, ором. А райотдел милиции находится в трех шагах. Буквально. Там он буквально за забором. И по, вот слыша вот эту стрельбу и все, и все, и все, даже никто из э, доблестных милиционеров не рванул и не стал препятствовать там. Во время захвата один милиционер погиб. Он привел в школу своего ребенка. 
и оказался на школьном дворе случайно. Но оказался ли случайным тот милиционер, который сидел в белой семерке, сопровождавший машину боевиков? Приехали, взяли якобы милиционера. В его слова тоже я не верю, этого милиционера. Тоже я не верю в его слова, взяли они его в заложники. То ли он был жертвой, то ли он был соучастником. Да, он рано утром на колице села остановил машину, но по этой дороге возят и нелегальную нефть. Этот отрезок дороги почти не охраняется. Машин здесь практически нет. Султан Гурашев, милиционер, остановивший террористов, знает всех, кто по ней ездит. Они прошли элементарно. Моздукский район Северной Осетии напрямую граничен с Чечней. А дальше там первое осетинское село называется Хурикау. Так вот, на просилочных дорогах в районе этих населенных пунктов нет ни одного блокпоста, ни единого. Первые блокпосты появляются лишь в 20 километрах от Хурикау. На допросе султан Гурашев рассказал, что эти блокпосты машина террористов беспрепятственно миновала. Боевики дали деньги. После этого своего первого и последнего допроса майор Гурашев таинственно исчез. Во время боя вырвалось несколько боевиков. На террористах уже нет камуфляжа, они как большинство мужчин в спортивных костюмах. По крайней мере, одного из них буквально разрывают на куски. Один из боевиков взят живым, около 30 погибли при штурме. Это не 30 человек были в этом, в школе. 30 человек не могли бы захватить школу. Обнаружены и извлечены трупы 26 боевиков. У нас нет сомнений, что это люди, которые принимали участие в террористической акции. Личности их сейчас устанавливаются. Любой военный скажет, глубина обороны, плотность обороны. Держать такую школу 35 человек не удержишь, никак не удержишь, даже если на две части разорвешься. По результатам следственной работы, которая проведена, на нынешний день мы думаем, что из кольца не удалось уйти ни одному человеку. Они же уходили, подняли вертолеты на юге Беслана, на южную сторону Беслана. Они даже вертолет же подбили. Вертолет подбили, он взял вынужденную посадку. И я слышал, как со штаба наводили вертолеты на уходящую группу. Об уходящей группе боевиков говорят и заложники. Они же утверждают, что с террористами было несколько детей. Если они вышли, они могли с собой взять и, ну, как прикрытие, конечно, все могло бы. Бесланской тайной остается и сам выбор школы. Откуда у боевиков был точный план расположения помещений? И кто помог двум террористам войти в школу еще до захвата? 31 августа... Э в районе станицы Нестеровской, Сунженского района, Республики Ингушетия, была собрана э, вторая группа под э, руководством некого Хатуева Асланбека, значит, э, в задачи э, которой входило при э, неудачном нападении на город Беслан, на среднюю школу номер один, э, осуществить нападение э, и захват заложников в, средней, в одной из средних школ станицы Нестеровской. Однако руководитель Хатуев да, получил э, сигнал, о, как он сам выразился, об успешном завершении операции в городе Беслане, после чего он свою группу распустил. С самого начала боевики требовали приезда от Засохова, Зязикова, Рошаля и Аслаханова. Все, кроме Зязикова, приехали в Беслан, но в школу входить не стали. Я думаю, что власти должны были идти на переговоры. Тем более, что дано было 52 часа. Для принятия разумных решений должно было дано 52 часа. Боевики выдвинули свои требования давления на властей. Однако э, ни этот, ни другой раз такие требования властью, конечно, восприняты не будут. И все будет сделано для того, чтобы такие бандитские вылазки были подавлены. Нет таких людей, с которыми невозможно вести переговоры. 
утром 3 сентября Аушев и Засохов позвонили в Лондон Ахмеду Закаеву и попросили его связаться с Масхадом. Хотел он предъявить, не хотел, не знаю. Вот. Но то, что он опубликовал, сделал заявление, и это было, распечатку нам дали, я считаю, что вот с этой распечаткой можно было работать. Заявление Масхадова должны были передать боевикам через Арслаханова. К полудню 3 сентября в штабе вновь заговорили о вероятном приезде лидера чеченских сепаратистов. Прошла информация, и, по-моему, от самого Масхадова тогда еще, что э, он э, пообещал, что к концу 3 сентября он может появиться. Он сказал, обеспечить мне доступ, э, вот мою безопасность э, для доступа к школе, а дальше я беру все на себя. Масхадов заявил, что осуждает действия боевиков, захвативших школу, и потребовал от российских властей не связывать этот теракт со своим именем. Мы предполагали проведение дальнейших переговоров по мирному освобождению заложников. В этих целях была достигнута договоренность, и для этого прибыл сегодня в Беслан для участия в переговорах с террористами, Советник президента Аслаханов. Мы стояли во дворе уже, ждали, когда Аслаханов приедет, и захотели взять эту распечатку и сказать, вот ответ Масханова на ваши действия. Что будем делать? Аслаханов связался с террористами еще из Москвы. Они сказали ему, приезжай, поговори. Вчера вечером договорились, сегодня утром и самолетом я прилетел сюда. Прилетел сюда, чтобы начать мирные переговоры. И никто не готовился к, де... к тому, что сегодня произошло. Начали раздаваться взрывы, и когда дети побежали, им начали спину стрелять террористы. И тогда федеральные войска вынуждены были вступить, защищая их спецподразделения, начали военные действия против террористов. Взрывы были случайны. Сейчас они были меньше всего нужны террористам. Не ждал их и спецназ. Когда два взрыва произошло, командир центра специального значения, он как бы не был готов еще. То есть для него, по-моему, тоже была неожиданность. То, что называют штурмом за 52 часа, этот штурм должен был быть подготовлен с, с хирургической точностью. А что вот здесь было? Но они опоздали, они опоздали, они там занимались э, учениями. И вот они на 40 минут Альфа опоздал все, а 40 минут это большое значение. В момент взрыва бойцы Альфа находились в 30 километрах от Беслана. Когда они прибыли к школе, здесь уже шел беспорядочный, жестокий бой. Раз согласованность, отсутствие единства действия, как минимум, вот даже в здании администрации района было... Как минимум три штаба. Все это самое такое. Ну, если взяли вот солдат, которые только набрали вайну, им дали автомат и сказали, они закрыли глаза на, на жарное спусковое плечо. Вот примерно такое еще. Каждый, как мне показалось, я думаю, не только мне, пытался взять на себя, поскольку ну, любой генерал... Любой военный мечтает проявить свою доблесть и заработать славу. Во время боя в Бесланской школе бойцы Альфа и Вимпела потеряли 10 человек. 26 были ранены. До Беслана за всю 30-летнюю историю Альфы погибло 19 бойцов. Беслан превратился в город вечного страха. В каждый дом, где был заложник, приходили врачи-психологи, пытаясь помочь. Помочь невозможно. Горе сильнее разумных слов. На врачей смотрят с фотографий погибшие дети. И ответить на вопрос их мам, почему так случилось, врачи не могут.
детей не вернуть. Хоть ты расшибись. На улицах Беслана не улыбаются. В городе не играют свадеб и не празднуют дни рождения. Здесь только поминки. Каждое третье число месяца. Это нам сегодня в школу. В первый раз и в первый класс. Это праздник очень новый, замечательный у нас. Знала бы я, говорит, есть сыночек. Мамы погибших детей организовали свой комитет. Они требуют, чтобы на скамье подсудимых вместе с Нурпашей Кулаевым оказались те, кто допустил бесланскую трагедию. У них большой список. В этом списке и милиционеры, пропустившие боевиков, и чиновники, превратившие смерть детей в государственную тайну. Мамы поклялись своим детям, что накажут убийцу. Поклялись на самом большом детском кладбище России. Поскорей, Зиний звонок, мы тебя заждали, ведь на первый наш урок годно собирались. Мы, говорит, умрем, ваши дети погибнут. Все, говорит, погибнем, но, говорит, за нами еще люди. Такие же, как и мы. Мы, мы говорит, будем продолжать. Будьте нам вообще примером. Смотреть мы будем за вами внимательно и подражать во всем старательно. Из класса там две де... Три девочки погибли, а мальчика... Как отец, я сказал, что я буду ее искать. Куда бы мне не надо было поехать, что бы мне не нужно было делать, с кем бы мне не нужно было встречаться, даже если мне в ад надо было спуститься за ней, я спущусь туда.